بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی پی کے مائی نیم سید اسامہ دس از دا ٹینتھ لیکچر آف سوشیولوجی آج ہم پڑھیں گے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں لوگوں کو کس طرح سے ایک ہائی ارکیل آرڈر میں ارینج کیا جاتا ہے اور کس بیسس پہ کیا جاتا ہے مطلب اگر کسی کا اسٹیٹس ہائی ہے تو وہ ہائی کس وجہ سے ہے اگر لو ہے تو وہ لو کیوں ہے دیٹ از کالڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن تو آج کا لیکچر میں سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا ہم کارڈ مارکس کے دیکھیں گے تھرو کہ وہ کس نے کس طرح سے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی اس نے کس طرح سے دو کلاسز کو ڈیفائن کیا پھر ہم میکس ویبر کی اپروچ کو اسٹڈی کریں گے کہ اس نے کس طرح سے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو ڈسکس کیا اور اس نے کتنی کلاسز بنائی ان کو ڈسکس کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ذات پات کی بنیاد پر کس طرح سے معاشرے میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہو ہوئی ہوئی ہے اور اس کی اچھائیاں اور برائیاں کیا ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو فائنینشیل سپورٹ کریں اس نمبر پر تھرو ایزی پیسہ زیرو تھری ٹو زیرو زیرو ڈبل فور ٹو زیرو فائیو فور اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آن لائن دیکھ کر اور ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹ کر کے بھی آپ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں سسٹم بائی وچ سوسائٹی رینکس کیٹیگریز آف پیپل ان ہائر آر کی ہائر آر کی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص لیول پہ جیسے کہ ایک گھر ایک آفس ہوتا ہے اس میں سب سے ٹاپ ایک سی ای ہوتا ہے پھر مینیجرز ہوتے ہیں پھر سب مینیجرز ہوتے ہیں پھر ورکرز آتے ہیں اور پھر اور اس سے نیچے والے ورکر آتے ہیں دیٹ از کالڈ ہائر آر کی مطلب ایک اسینڈنگ آرڈر میں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں لوگوں کو اگر آپ اسٹریٹیفیکیشن کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن تو سوشل اسٹریٹا کے لیولز ہوتے ہیں کچھ اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ویسے تو اس سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو آپ بہت سارے سوشیولوجسٹ کی نظر سے اسٹڈی کر سکتے ہیں مگر آج کے لیکچر میں ہم دو سوشیولوجسٹ کارڈ مارکس اور میکس ویبر کے نظریے سے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو اسٹڈی کریں گے تو کارڈ مارکس نے جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اس نے کلاس کو بنیاد بنایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ گروپ آف پیپل ہیونگ مور اور لیس ایکول اکنامک ریسورسز اینڈ انڈیکیٹنگ سملر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان اے سوسائٹی بیسیکلی کارڈ مارکس نے دو طرح کے کلاسز بنائی تھی ایک اس نے کلاس کو کہا تھا ایک رچ کلاس ہوتی ہے اور دوسری کلاس پور ہوتی ہے یہ لاسٹ لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی پرولیٹیریٹ کی اور برجی اس کی تو ایک کلاس وہ ہوتی ہے جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس جائیداد کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں زمین کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں یا مشینری کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری جو کلاس ہوتی ہے وہ پور کلاس ہوتی ہے جس کو ورکنگ کلاس کہا جاتا ہے تو بیسیکلی کارڈ مارکس کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا بائی پولر ہے اس میں یا تو امیر بستے ہیں یا تو غریب بستے ہیں اور امیر لوگوں کو یہ طریقہ پتا ہے کہ کس طرح سے غریب لوگوں کو استعمال کرنا ہے فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے اور اس میں جو لیبر کام کر رہا ہے فرض کر لیتے ہیں وہ دس ہزار مہانہ تنخواہ پہ کام کر رہا ہے لیکن وہ جو چیز بنا رہا ہے وہ ایک لاکھ کی بکتی ہے تو نوے ہزار جو پروفٹ ہے وہ مالک کو جا رہا ہے تو کارڈ مارکس نے کہا تھا کہ یہ زیادتی ہے پور کے ساتھ یا لیبر کے ساتھ تو اس طرح سے اس نے دو کلاسز بنائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کارڈ مارکس کی جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے وہ بیس کر رہی ہے اکنامک کنڈیشن پہ یا ریسورسز کے اوپر مطلب اس نے کوئی اور پیرامیٹر اسٹڈی نہیں کیا اس نے بس معاشی حالت کو دیکھ کے لوگوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا رچ اور پور میں تو ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں اب ایسا سسٹم نہیں آ سکتا کہ جس میں ایسا ہو کہ لوگوں کو برابر سب کو برابر ایک جیسا حصہ ملے کیونکہ پھر اس سے لوگوں میں آگے بڑھنے کی جو ایک طرح سے موٹیویشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر مینیجر کو بھی لیبر والی پے ہی مل رہے گی تو مینیجر سوچے گا کہ میں اتنی محنت کر کے اتنا پڑھ کے آگے آیا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوا جب مجھے اسی لیبر والی پے ملی ہے دیٹس وائی معاشرے میں یہ اسٹریٹیفیکیشن رہے گی تو کمیونزم یا سوشلزم ان شاء اللہ ان کو آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیپٹلس کلاس کا یا اس معاشرے کا ختم نہیں کر سکتا اب ہم دیکھیں گے کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن میکس ویبر نے کس طرح سے کی میکس ویبر نے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے تھری ڈائمینشنس کا استعمال کیا اس نے کلاس نمبر ون فیکٹر رکھا دوسرے نمبر پہ اس نے اسٹیٹس فیکٹر رکھا اور تیسرے نمبر پہ اس نے پاور رکھا مطلب اس نے یہ بتایا کہ صرف اکنامک سچویشن جس طرح سے کارڈ مارکس نے کہا تھا کہ اکنامک سچویشن کی بیسس پہ آپ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کر سکتے ہیں تو ہمیں میکس ویبر نے بتایا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں سوسائٹی میں جو لوگوں کو ایک دوسرے
जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है नंबर टू पे आ जाता है स्टेटस और प्रेस्टीज देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल से एग्जांपल आपको सारी इससे स्टोरी समझ आ जाएगी अब आप लोग सी की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है आप में से कहीं का सेवनटीन स्केल की कोई और जॉब हो कोई हो सकता है प्रोफेसर हो या हो सकता है कोई और किसी इदारे में जॉब कर रहा हो लेकिन फिर आप सी की तैयारी क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सी की तैयारी करके बेशक आपका जो ग्रेड स्टार्ट होता है वो सेवनटीन स्केल से ही होता है बट आपके पास जो एक तरह से अथॉरिटी आ जाती है वो आपके पास शायद इस वक्त ना हो अगर आप सेवनटीन स्केल की जॉब किसी और पब्लिक सेंटर में पब्लिक सेक्टर में अगर आप कर रहे हैं तो बेसिकली स्टेटस इंडिकेट कि आपके पास कोई अथॉरिटी अगर है तो आप उससे दूसरों को एक्शन और रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अहदे की बेसिस पे आप अपना डिफेंड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एक लॉयर हैं या आप एक जज हैं या आप एक ब्यूरोक्रेट हैं तो एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स इंजीनियर्स और टीचर्स आप अपने आप को सोसाइटी में ज़्यादा अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हो तो सिर्फ इकनॉमिक कंडीशन ही नहीं अगर आप गौर से ज़रा इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ें सी वालों के तो जो सी ऑफिसर होता है उसकी भी तनख्वाह सेवनटीन स्केल के बराबर ही होती है कुछ मरात एक्स्ट्रा होती हैं मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि जैसे आप समझें कि आप सी ऑफिसर बनते ही लाखों में खेलने लगे या करोड़ों को मार लगे ऐसा नहीं होता तो इकनॉमिक कंडीशन तो बेहतर नहीं हुई बट यू स्टिल हैव सम अथॉरिटी ओवर अदर पीपल इसके अलावा पावर एक ऐसा तीसरा फैक्टर है जो कि लोगों का सोसाइटी में स्टेटस हाई कर सकते हैं जैसा कि आप देखें कि अगर आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर आप ऑर्डर दे देते हैं कि कल से भाई यहाँ इस पोजीशंस या ये कोई टैक्स लागू हो जाएगा तो वो फिर सारे लोगों को वो फॉलो करना ही पड़ेगा और अगर वो नहीं करेंगे तो जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो एक्शन में आ सकती है इस तरह से बेंग प्राइम मिनिस्टर आपकी तनख्वाह पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से तो कम होगी लेकिन आपके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी आप किसी भी इदारे के चेयरमैन को कानूनी कार्रवाई के तहत हटा सकते हैं लेकिन वो आपको नहीं हटा सकता हालांकि तनख्वाह उसकी ज़्यादा है वेल्थ उसके पास ज़्यादा है बट स्टिल आप उसको हटा नहीं सकते तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर भी आपके पास माशरे में एक हाई लेवल अचीव हो सकते हैं अब सोर्सेज ऑफ पावर टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिस तरह हमने अभी ऊपर बात किया फिर ब्यूरोक्रेटिक पावर भी हो सकती है जैसा कि हमने अभी स्टेटस और प्रस्टीज में देखा और पार्टी पावर बेसिकली ये पॉलिटिकल पावर की बात की गई है तो इस तरह से मैक्स वेबर ने कहा कि माशरे में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह सिर्फ क्लास रिच या पुअर होना नहीं होता बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको डिवाइड करती हैं तो मैक्स वेबर ने जो प्रस्पेक्टिव अपना अपनाया था उसकी बेसिस पे उसने जो डिफरेंट क्लासेस की माशरे में बात की सबसे पहले उसने अपर क्लास को रखा या एलिट क्लास को रखा अगेन ये वही क्लास है जिसका वसाइल पे कब्जा है या जिसके पास इंडस्ट्रीज़ हैं या जो फौज का कोई बहुत बड़ा जर्नैल है या कोई आप कह लेंगे पोलिटिकल बड़ी पोलिटिकल फिगर है तो उसके पास अपर क्लास के पास एक तरह से सारे के सारे वसाइल हैं अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक शख्स एक क्लास से दूसरे क्लास में कैसे मूव कर सकते हैं और ये मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है उसकी वजह ये होती है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर से देखें तो जो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं अमीरों की तो अमीरों की जो क्लास है उन्होंने इस तरह की डिवीजन की हुई है माशरे में कि उनके रहने की जगह उनके बच्चों के पढ़ने की जगह इवन कि उनका हस्पताल भी एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे गरीब बंदे की एक्सेस नहीं होती फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई बिकन हाउस या एच में पढ़ना चाहता है लेकिन उसके वालद की तनख्वाह तीस से चालीस हज़ार रुपये तो मेरा ख्याल है वो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता पहली बात तो ये कि वहाँ पे आपको एडमिशन ही बगैर किसी सिफारिश के नहीं मिलेगा या बगैर किसी अथॉरिटी के नहीं मिलेगा और दूसरी बात यह कि अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो तो आप वहाँ पे उसको सिक्योर नहीं कर सकते वहाँ की फ़ीस उसके अखराज नहीं उठा सकते तो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने मतलब एक तरह से स्ट्रेटिफिकेशन की हुई है डिवीज़न की हुई है उन्होंने अपने आप को एक सेपरेट किया हुआ है अब ये होता है कि जब सारे अमीर लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयर्स जजेस पुलिस आर्मी और सारे वो एक जगह बच्चे पढ़ रहे हैं इस तरह से उनकी एक सोशल गैदरिंग भी हो जाती है और वो एक दूसरे को डिफेंड भी करते हैं जब वो किसी मुश्किल में होते हैं लेकिन जो पुअर लोग होते हैं ऑब्वियसली वो अपनी कम्युनिटी में रहते तो हैं एक साथ मगर उनके अंदर कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होता उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं होती वो वक़्त पढ़ने पे एक दूसरे की मदद करने के बजाय दूसरे के नुकसान पे खुश होते हैं दैट्स वाई जो पुअर क्लास है उसका अपर क्लास में आना बहुत मुश्किल है तो अब मिडल क्लास को उसने तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया अपर मिडल क्लास मिडल मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास अब इस बात को हम समझते हैं अब जैसे हमारे पास एक फैक्ट्री है 
एक फैक्ट्री का सीईओ है तमाम के तमाम वसाइल इसके हैं लेकिन वो फैक्ट्री में एक मैनेजर हायर करता है उसको चार चार लाख या पाँच लाख तनख्वाह दे देता है तो ये जो मैनेजर है ये अपर मिडिल क्लास है वो मैनेजर सब मैनेजर हायर करता है उनको वो पचास साठ हज़ार तनख्वाह देते हैं दिस इज़ कॉल्ड मिडल मिडल क्लास अब जो नीचे वर्कर हैं वो तमाम के तमाम लोअर मिडल क्लास में इधर से इधर जो सैलरी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले सौ मज़दूरों की भी तनख्वाह टोटल तनख्वाह इस मैनेजर के इक्वल ना हो अब जाहिर बात है जो सी है जो इसको तनख्वाह दे रहा है बेसिकली ऑबियसली जो मुनाफा ये कमा रहा है वो मैनेजर की तनख्वाह का हो सकता है हज़ार या लाख परसेंट हो तो इस तरह से माशरे में इंडस्ट्रियल दौर आने की वजह से और कुछ मूवमेंट्स चलने की वजह से एक सोशल स्टेटिफिकेशन हुई तो है लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो गैप है वो कम हो गया ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ साल एफर्ट करने के बाद जो मैनेजर है वो फैक्ट्री का सी बन जाएगा दैट इज़ नॉट पॉजिबल आप एफर्ट करके कुछ और ऊपर तो जा सकते हो लोअर से मिडल क्लास तक तो जा सकते हो या बहुत एफर्ट करके अपर क्लास तक तो जा सकते हो मगर आपके लिए ये वाली क्लास अचीव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टम में तमाम के तमाम लोग एक दूसरे से मिले होते हैं ख़ास तौर पे अपर क्लास के और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इवन के जो माशरे के लॉज हैं वो भी उन्हीं लोगों ने बनाए होते हैं जो कि एक अपर क्लास जिनको कहा जाता है इसलिए वो कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जिससे उनकी डिफेंड जो उनका डिफेंस करे उनकी पावर का या उनके ताकत का या उनकी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उसका डिफेंस करे फिर जो वर्किंग क्लास जिसकी हमने बात की है इसमें भी डिवीजन होती है कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं जैसे कि अगर आप में कोई स्किल नहीं है आप पढ़े लिखे तो हैं तो इसका मतलब है आप माशरे के अच्छे शहर शहरी साबित नहीं हो सकते लेकिन अगर आपके पास कोई थोड़ा बहुत स्किल है तो आप किसी अच्छी फैक्ट्री में किसी किसी फार्म में काम कर सकते हैं और अगर आपके पास जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर और आप मैकेनिक की मिसाल ले लेते हैं मैकेनिक को भी काम इंजीनियर वाला ही आता है बट उस लेवल तक का नहीं आता दैट्स वाई मैकेनिक इज़ मैकेनिक एंड इंजीनियर इज़ इंजीनियर चाहे मैकेनिक उतना ही काम करे जितना इंजीनियर कर रहा है बट बिकॉज उसके पास एक डिग्री नहीं है उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है एक स्टेटस नहीं है दैट्स वाई वो स्किल्ड मैनुअल वर्कर में शामिल नहीं हो सकता फिर हमारे पास आ जाते हैं अनस्किल्ड वर्कर जैसे कि पैकिंग मटेरियल या कोई और इस तरह से काम करने वाले लोग जिनको आम तौर पे सिर्फ वक्तन फ वक्तन रखा जाता है जब ज़रूरत पड़ती है डेली वेजेस पे और फिर निकाल दिया जाता है और फिर माशरे का वो तबका आता है जिसके पास इन ऊपर वाली चीज़ों में से ना कोई वसाइल हैं ना कोई हुनर है अब होता यूँ है क्योंकि उसके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्स ही नहीं होते ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा पाता है ना वो खुद पढ़ पाता है दैट्स वाई इस क्लास का इस ऊपर वाली क्लास में आना काफ़ी मुश्किल है जिसको हम बाद में डिटेल से बात करेंगे इसके अलावा ये जो कार्ड मार्क्स और मैक्स वेबर ने जो अपनी थ्योरीज दी थी इसके अलावा हमारे माशरे में हमारी खुद साख्ता भी स्ट्रेटिफिकेशन है जिसमें कास्ट सिस्टम यानी कि जात पात का निज़ाम सबसे अहम है पाकिस्तान में तो शायद इसको इतना एक तरह से इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आपने सुना होगा एक अछूत ज़ात होती है और एक ब्रह्मन ज़ात होती है ब्रह्मन ज़ात को समझा जाता है कि वो सबसे टॉप क्लास है और वो अछूत के लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते जिसमें से वो खाना खा लें वो उस बर्तन को तोड़ देते हैं या फेंक देते हैं तो इस तरह से कास्ट सिस्टम ने ख़ास तौर पे बड़े सगेर में पाको हिंद में लोगों को बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है तो ये भी एक हायर आर्कियल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है मतलब कुछ जातों को बहुत ऊँचा समझा जाता है और कुछ जातों को बहुत नीचा समझा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लोग रिलीजियस बेसिस पे जो सैयद होते हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं उनके झुक के मिलते हैं तो उनको बड़ा मतलब ऊंची इजाद का समझा जाता है और अगर हम बात करें गाने बजाने वालों की तो उनको लोग मतलब मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं और उनको कहते हैं कि तुम मतलब मिरासी हो या इस तरह से कोई ज़ात हालाँकि अगर आप देखें कोई अगर बात की जाए कोई हमारा कोई पॉप सिंगर हो वैसे तो उसके लिए लोग रस्तों में खड़े हो जाएंगे बट लेकिन अगर बात की जाए बेसिकली पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दोगली नेचर के हैं डुअल नेचर के हैं वो किसी चीज़ को अच्छा भी समझ रहे होते हैं और बैक वक्त उसको बुरा भी कह रहे होते हैं अब जैसे आतिफ असलम आ जाए अगर आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूट में तो सारे फ़खर से 
उसके साथ सेल्फी खिंचवाना पसंद करेंगे लेकिन जब वो चला जाए या कोई बात हो सिंगिंग की तो फिर आप कहेंगे ये तो मेरा सी है ये तो ये है या उसको और अजीब अजीब नामों से पुकारेंगे इसी तरह जैसे कोई मांगने वाले होते हैं उनको हम जो झुग्गियों में रहते हो खाना बदोश होते हैं उनको हम चंगड़ के नाम से इस तरह से मतलब वर्ड यूज़ करते हैं तो दैट्स आउ का सिस्टम भी हमें डिवाइड करता है तो इससे कुछ अच्छी बातें भी हैं इससे कुछ डिमेरिट्स भी हैं उनको जरा हम स्टडी कर लेते हैं पहली बात तो ये कि जब का सिस्टम होता है बरदरी सिस्टम होता है उसमें इंटर मैरिज भी जैसे सोशल सोलिडारिटी क्रिएट हो जाती है एक तरह से आप स्ट्रेंथिफाई हो जाते हैं और आप मतलब अपनी ताकत का इजहार कर सकते हैं और जो का सिस्टम होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है और कुछ बहुत सारी बुरी बातों से आप बचे रहते हैं और एंडोगेमी एक तरह से मतलब शादियों में मसला नहीं होता वो बस कह देते हैं कि छोटा बड़ा नहीं देखते अगर अगर अपनी ही कास्ट का बंदा है तो बस वो शादी कर देते हैं इस तरह से मतलब एक तरह से उनको ये परेशानी नहीं होती कि बाहर जाना पड़ेगा या देखना पड़ेगा वो रिश्ता ढूंढो फिर ये परेशानियां वगैरह आप उनसे बचे रहते हैं लेकिन इससे ज़्यादा डी मेरिट्स इसके ज़्यादा अहम है कास्ट सिस्टम के नंबर वन पर आता है एथनोसेंट्रिज्म जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लोग अपनी कास्ट को ऊंचा समझने लगते हैं और गुरूर करने लगते हैं और दूसरे को फिर धत्कारते हैं या बुरा समझते हैं या उसके साथ लेन देन करना पसंद नहीं करते या बातचीत करना पसंद नहीं करते दैट इज़ एथनोसेंट्रिज्म और ये अच्छा नहीं है क्योंकि इससे आपके जो सोशल लिमिटेशन हो जाती है सिर्फ अपनी कास्ट के अंदर ही महदूद होकर रह जाते हो दूसरा है रिजिड नॉर्म्स ऑफ कास्ट जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कुछ चीज़ें आगे निकल जाती हैं कुछ कल्चर लैक कर जाते हैं पीछे रह जाते हैं तो कास्ट सिस्टम की वजह से हमारे बहुत सारे हमारे अंदर ऐसी चेंजेस जो पॉजिटिव थी आने चाहिए थी नहीं आ चुकी और सोशल मोबिलिटी हमारी कम हो चुकी है जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी भी पाकिस्तान में कुछ जो ज़्यादातर विलेजेस के लोग हैं और कुछ चंद एक ख़ास कास्ट के अंदर लड़कियों की तालीम नहीं की जाती उनको पढ़ने नहीं दिया जाता उससे फिर उनकी जो वुमेन्स हैं वो पीछे रह जाती हैं और ये ओवरऑल भी हमारे कोनों पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है चेंज इज़ डिस्करेज जिसकी हमने बात कर ली है अभी डिजीज फैक्टर अब ये बड़ा ज़्यादा अहम है और जिसको लोग सीरियस नहीं लेते लेकिन शायद अब कुछ पढ़ने पढ़ाने की वजह से लोगों को अकल आ गई है फॉर एग्जांपल अगर एक ख़ानदान में देखने की बीमारी है नज़र नहीं सही आता और वो आपस में शादियाँ करते रहते हैं तो जो उनके बच्चे होंगे उनके अंदर मजीद जो बीमारी होगी स्ट्रेंथन होगी जैसे कि शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर किसी फैमिली में है तो मजीद स्ट्रेंथन होती जाएगी और जो आने वाले ऑफ स्प्रिंग होंगे हो सकता है उनको बचपन से ही शुगर और ये ब्लड प्रेशर की बीमारी चल पड़े जैसा कि आप अपने इर्द गिर्द अपने विलेजेस में बहुत से लोगों को देख सकते हैं कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो वो उनकी औलाद को भी वैसे की वैसे ही चली जाती है तो कुछ अगर हम अपने आप को सोचें तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा अपने आप को रिलीज करके इस कास्ट सिस्टम से अपना बेहतरी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समझ आई होगी हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को स्टडी किया है ऑन द बेसिस ऑफ टू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजिस्ट कार्ड मार्क्स एंड मैक्स वेबर और हमने देखा है कि कास्ट सिस्टम पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह से होती है इन शाह अगले लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे सोशल मोबिलिटी की आई होप यू इन्जॉय दिस लेक्चर प्लीज डो नॉट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू वेरी मच